你这颗都快摘完了，顶上还有那么多没摘呢。我身高有限，我举不到。<笑><笑>我这种条件我都举不到。<笑>那只能把树弯下来，等一下让他们高个的摘吧。你身高的没没太高的，我我哪里摘得到？<笑>摘不得，不要把你不要把树给搞坏了，明年不结果了，找你算账了。这个木干皮是稍微比武明那边皮要稍微厚一点，因为果肉脆嘛，它就会要皮厚一点去保这个水分嘛。它如果很薄的话，它果肉没有那么脆。这个品种不一样，应该是。这两天我一直在看手机，我就在等，等你舅舅给我打电话。嗯，这个好甜。稍微有一点日晒，但是它不干水的，给大家看一下，稍微有一点日晒，但是它不干水，水分是很足的。我现在早上醒来第一件事看手机，晚上睡下午六点钟之前就一直盯着手机，好怕错过你舅舅的电话，怕他出来没有钱或者什么样子的，找不到我。你外婆那边留意一下，如果有电话的话，就人家通知什么时候出来，跟我说哦。嗯，我已经告诉他们了。嗯，不要像上次一样的收到信件都看都不看，放在兜里面，这样不行的。他们那时候不知道。先，我之前告诉过他们了，因为现在是关键时刻，现在老谭面临的可能是两个结果，第一个出来，第二个进去。我们更希望他出来，不希望他进去。如果说他真的是做错了什么事情，那我只能帮他，呃，伤害降到最低，因为这个东西不是我能控制的，这个他面临的并不是说谁或者是。有一些朋友说把钱还给对立面的人，让他们放他出来，这跟他们是没有关系了，知道吗？因为这个事情，第一，当天老谭他不愿意退，他说这个东西大家都是合伙做的，不退，所以他拘留拘留去接受调查，啊是这样子的。然后呢，现在我们就算退也没有用，啊，如果他真的触犯了底线，触犯了红线，退也没有用。如果他没有触犯红线，这个钱没有必要退，因为并没有欠他们的。好吧，只是说一些一起合伙做事、一起合伙做生意亏的，亏的，老谭也亏了那么多，是不是？又不是一个人亏，所有人都亏了，又不是只有他们亏，老谭也亏了。所以这个并不是我们能左右的。当然，如果最后确实老谭愿意退，啊，他该退他，他觉得哪一个他应该退的，那那他自己决定，不是由我们来决定的。所以朋友们也不用。啊，一直说我怎么样怎么样的，咱们做好自己就得了。我能够做的就是把果子卖出去，是吧？这两天很冷呢，手都冻冻到僵了。人小林手都是冻红的，拿着手机，因为马上要下那个雪水啊，就是那个雨里面它是砸的那个血雪雪的冰嘛，砸冰的。如果打到这个果子，这个果子会粘，会软，口感会不好，会不耐放。所以。我们要尽快的把这个处理完。